sa yung sekreto sa ating dalawa lang to ha <laughs> isa lang pala nanonood <laughs> bakit ba ako bumubulong kumusta guys welcome back to my youtube channel ako ang inyong kusinerong arkitekto hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel uy eto na nga <laughs> linya ng chismosa chismosa <laughs> Ituturo ko sa inyo ang sikreto ni Manong Fishbowl sa sauce ng ating favorite street food na fishbowl, kikyam, at kwekwek. Ay, ang ingay. Sabi na nga atin-atin lang to eh. <laughs> Kung gusto mong malaman kung paano gawin yan at malaman din kung ika ikaw na ang isa sa na-shoutout natin, just keep on watching. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification ba sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ito na guys yung ating mga ingredients. Una, 4 cloves of garlic, minced. Next, 1 medium-sized onion, minced. 2 pieces red labuyo or red chili. Optional lang to guys kung gusto nyo lang ng may sipa ang inyong sauce. Next, 3 cups of water. 2 tablespoons cornstarch 2 tablespoons of all-purpose flour Guys, pwedeng 4 tablespoons ng cornstarch lang if wala kayong flour or 4 tablespoons ng all-purpose flour Pero guys, if purong cornstarch lang pansin ko, kinabukasan ay nagtutubig yung sauce natin may lumulutang na kaunting tubig sa ibabaw Kapag purong flour naman ay mas madaling mapanis Pwedeng umabot ang sauce nyo ng 2 days or even 3 days depende sa food handling nyo at syempre ilagay nyo lang ang sobrang sauce sa fridge at initin na lang kinabukasan next 1 and 1 fourth cup of brown sugar 5 tablespoons of soy sauce 1 teaspoon garlic powder optional lang, optional lang to guys gusto, gusto ko lang kasi ng sobrang lasang lasa yung bawang next 1 half teaspoon salt 1 half teaspoon ground black pepper 1 half teaspoon seasoning. Optional lang din to guys. Una guys, magmi-mince na tayo ng ating mga bawang. Ayan, i-crush muna natin to. Then, hiwain na natin to ng maliliit. Nasa sa inyo guys kung gaano karaming bawang ang gusto nyo. Medyo gusto ko kasing lasing-lasa yung bawang sa sauce. Kaya, apat ang nilagay natin. Pwede kayong maglagay ng dalawa hanggang tatlong piraso lang if ayaw nyo na sobrang nalalasahan ang bawang. Ayan. Okay na to. Pagkatapos niyan, isunod na natin ang ating sibuyas. Ihiwain din natin ito ng maliliit. At lastly, hihiwain na natin itong ating siling labuyo. Next, gawin muna natin yung ating mixture para sa ating sauce. Una sa isang bowl, naglagay tayo ng tubig. Next, yung ating soy sauce. Isunod na natin yung ating cornstarch. yung ating all-purpose flour. Pagkatapos yan, ilagay na natin yung ating asin. Ilagay na rin yun natin ang ating garlic powder. Ilagay na natin yung ating seasoning. Ang ating ground black pepper. at ng ating asukal. Ang 
Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang matunaw ang ating cornstarch, harina, salt, at yung ating sugar. Ayan, tunawin lang natin to, Make sure lang na wala na yung puti-puti o yung buo-buong arena at yung cornstarch. Ayan, okay na to, Ilipat na natin sa ating kaserola or sa ating cooking pot. Guys, separate natin ginawa yung mixture ng hindi muna natin isinasalang sa apoy kasi magkakaroon ng buo-buong something yung sauce nyo. <laughs> ano yung something? <laughs> De, dahil yun sa cornstarch at flour. So, mas okay if natunaw muna yung dry ingredients sa water na may room temperature lang bago nyo isalang. Ayan, isinalang natin na ito sa apoy. Don't worry guys if medyo light brown yung sauce nyo sa una. Habang umiinit yon, magda-dark yung color niyan. Ah, oh, ah, oh, sabi ko sa inyo eh, magda-dark yan eh. Kayo lang eh. Don't forget guys na halu-haluin once na mag-start na siyang lumapot para hindi dumikit sa inyong mga kaserola at hindi masunog yung ilalim. Ayan, once na medyo lumapot na yung sauce ay ilagay nyo na una ang ating mga bawang. Ayan, simutin lang natin to. Pagkatapos yan ay isunod na natin ang ating sibuyas. Guys, hindi na natin ginisa yung ating bawang at sibuyas kasi magkakaroon ng lulutang-lutang na mantika yung sauce nyo pagkatapos nito. Saka deep fried na nga yung mga isasaw-saw natin dito sa sauce tapos gagawa, gagawin pa natin mamantika yung mismong sauce. Gets nyo ba ako? <laughs> Ayan, pakuluan nyo muna ng around 2 minutes para maluto yung bawang at sibuyas. Then next, isunod na natin ang ating mga sili. Ang ingay ng mga bird ko. Then, pakuluin nyo ulit ng around 1 minute na lang. At syempre, okay na yan. Titikman na natin. Aw! Ang sarap! Aw! <laughs> Sex bomb! <laughs> Ay, nako guys, ang sarap. Mayayakap mo si Manong Fishbowl sa sarap. Pwedeng-pwede na to guys sa business yung fishbowl. Ay, for sure, yung mga kalaban nyo natitinda ng fishbowl dyan, talong-talo dito sa sauce na to. Siyempre, hindi kumpleto ang sauce na yan kung wala ang partner niyang fishbowl at kikiam. Kaya magluto na tayo ng fishbowl at kikiam. Guys, kakatanong or kakausisa natin sa mga manong fishbowl mula noon bilang chismoso tayo. <laughs> Joke lang. <laughs> Kaya medyo nalaman natin ang karamihan sa mga ingredients ng sauce na to. Pero syempre, hindi nila sasabihin lahat ng ingredients. Pero kung magaling ang dila mo, kung magaling ang panlasa mo, for sure, mahihimay-himay mo sa isip mo yung lasa at kung ano yung mga ingredients na kinakain mo. Ayan guys, bago tayo magtapos, shoutout muna tayo. Shoutout kay GG or JJ. Hindi <laughs> ko, hindi ko alam. I-pronounce, sorry. GG. O oh, yan, baka GG Mangusan. Pinanood niya yung ating kare-kare. Sabi niya, habang nanonood ako nito, tawa ako ng tawa. Thank you po for watching. Hinahinay po sa tawa. Baka kabagan ka. <laughs> okay, wait. Pause muna tayo sa shoutout. Tuloy natin later. May naisip akong joke. Anong pagkakapareho ng fishbowl at ng ex mo? Eh, di pareho silang hindi nagmamahal. Ito na guys. Luto na ang ating original Manong Fishbowl Sauce. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot na yung subscribe button. Ito naman, parang hirap pindutin. <laughs> sa pilitan. <laughs> At after mo mag-subscribe, pakipindot yung notification bell sa tabi nito at iset nyo sa all para ma-update ka every time mag upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Ayan, continue natin ang shoutout. Shoutout kay Choclin Anireguan. Pinanood niya yung ating diningding na labong with saluyot. Sabi niya, haha, ayos to boss. Di nakaka-boring panoorin. Joker kasi si Kuya. 
Ayun, thank you Chocolin for watching. Shout out din kay RR. Ito yung sabi niya. Sabi niya, ito yung pinakatotoong authentic pinakbet Ilocano sa buong YouTube. Yung iba makapag-post ng pinakbet Ilocano pero ginigisa naman. Ayun, hanggang doon lang po. Medyo nobela po yung comment niya. <laughs> Maraming salamat po RR for watching at sa comment. If hindi niyo pa napapanood yung video ko ng authentic pinakbet, ay search niyo sa aking channel. If may plan kayo magluto nito sa inyong family. Next, shout out din kay Bising V. More Ilocano dishes please. Watching from Chicago, USA. Ayun. Thank you po for watching Bising V. May dinding na labong na po tayo sa ating recipe at magluluto pa po tayo sa mga susunod na videos ng Ilocano dishes. Kaya abang-abang lang kayo guys. Next, shout out kay Ma'am Cesa De Leon. Sabi niya, ang sexy naman ng boses mo. Hehehe. <laughs> Thanks for this video. I was craving for pinakbet and now I finally know how to cook it. Ayun. Wow. Ang sexy daw ng boses ko. Wait, wait. <laughs> Ayun. Thank you po, Ma'am Cesa, for watching. Ayan. Yun lang po muna ang shoutout natin for today sa next video ulit. Thank you for watching and see you on my next video.